Heute die 10 komischsten Phobien. Nummer 10 Phobophobie. US-Präsident Roosevelt sagte einst, das Einzige, wovor wir uns fürchten sollten, ist vor der Furcht an sich. Doch für einige Menschen steckt tatsächlich mehr dahinter als nur ein Spruch. Da fängt diese Top 10 auf jeden Fall schon mal interessant an. Phobophobie ist die Phobie vor einer Phobie. Also Phobie kommt vom griechischen Wort Phobos, was so viel bedeutet wie Furcht und Panik. So ist Phobophobie die Furcht vor der Furcht und im Extremfall die Panik vor der Furcht oder gar die Panik vor der Panik. Die Phobophobie gehört im Gegensatz zu vielen anderen Phobien zu den so sogenannten diffusen Angststörungen. Es gibt keinen konkreten Anlass, aber man hat die Angst, dass eine Phobie auftreten könnte und man dann die Kontrolle über sein Leben verliert. Nummer 9 Nomophobie. Nomo steht für No Mobile und das Mobile Phone ist Englisch für Handy. Und ja, es wird Mobile ausgesprochen, nicht Mobile. Also eigentlich heißt es demnach auch nicht T-Mobile, sondern T-Mobile. Aber erklär ihm das mal. Also, wir sprechen hier von einer Trennungsangst, ohne Mobiltelefon unerreichbar zu sein. Zum Beispiel, weil der Akku leer ist oder man kein Netz hat. Der Begriff wurde durch das britische Post Office geprägt, nachdem eine Studie unsere Abhängigkeit zu unseren Mobilgeräten verdeutlichte. Die Hälfte der Befragten gaben an, dass sie hauptsächlich hauptsächlich ihr Handy dafür nutzen, um in Kontakt mit ihren Freunden und Familie zu bleiben und der Gedanke, es abschalten zu müssen, mache sie ängstlich. Und da haben wir sie schon, die Nomophobie. Und bist du auch betroffen? Keine Angst, da bist du nicht allein. In England alleine sind es über 13 Millionen Menschen. Man fand auch heraus, dass der dadurch entstehende Stress vergleichbar ist mit dem einer Hochzeit oder wenn man einen neuen Beruf anfängt. Nummer 8, Hippopotomonstrosis Kipedaliophobie. <lacht> Wieder Englisch, aber eine Phobie, die gut zu uns Deutschen passt. Es handelt sich um die Angst vor langen Wörtern. Ja, lange zusammengesetzte Wörter kommen in der deutschen Sprache bekanntlich ja sehr häufig vor. Und Hippopotomonstros, ich bekomme jetzt selbst schon Angst, bedeutet im Prinzip eine Großflusspferd monstermäßige, irrationale Angst vor Wörtern wie Kraftfahrzeug, Haftpflicht, Versicherung, Donau, Dampf, Schiff, Warz, Gesellschaft oder eben die gute alte Grundstücksverkehr. Genehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Nummer 7, Peternophobie. Eine Federphobie. So eine Feder kann ja wohl kaum einen umhauen, denkst du. Doch sie kann. Ja, auch diese Phobie ist durchaus komisch, aber es gibt tatsächlich einige Menschen, die es einfach nicht aushalten können, von einer Feder gekitzelt zu werden. Das Petero aus Peteronophobie stammt aus dem Griechischen und bedeutet Feder oder Flügel. Es ist daher davon auszugehen, dass Betroffene auch Angst vor Flugsäuren haben. Spaß beiseite. Peternophobie ist real und gehört zu den Gargalaphobien. Das ist die grundsätzliche Angst, gekitzelt zu werden. Normalerweise ist es auf ein traumatisches Erlebnis zurückzuführen. Jemand wurde auf unangenehme Weise gekitzelt und war dabei möglicherweise hilflos oder in die Enge getrieben. Die Sache ist tatsächlich nicht zu verharmlosen. Schließlich wurde bereits im alten China Kitzeln als Folter- und Verhörmethode verwendet. Nummer 6, Scherophobie. In den USA hat man das Recht, nach seinem Glück zu streben. The Pursuit of Happiness steht in der Declaration of Independence. In die deutsche Verfassung hat es das Glück zwar noch nicht geschafft, doch Menschen, die unter Scherophobie leiden, haben ohnehin Angst davor, fröhlich zu sein. Auch Schero kommt wieder aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie grüßen und sich freuen. Menschen, die unter Scherophobie leiden, sind nicht grundsätzlich die ganze Zeit unglücklich, aber sie probieren tendenziell nicht in die Situation zu geraten, in der sie Glück empfinden würden. Ein Grund dafür ist, dass sie sich fürchten, dass aus der glücklichen Situation heraus etwas Schlimmes passieren könnte. Scherophobie ist eine Angelegenheit. Phobie und in bestimmten asiatischen Kulturen stärker ausgeprägt. Es besteht die Meinung, dass man mit dem Streben nach Glück sich selbst und anderen schaden kann. Nummer 5, Dextrophobie. Schon Beyoncé sang im Song Irreplaceable Everything you own is in the box to the left. Alles, was dir gehört, ist in der Schachtel links. Und da würde sich ein Dextrophobie-Betroffener tatsächlich freuen, denn bei dieser Phobie hat man vor Objekten Angst, die sich rechts von einem befinden. Dextro kommt aus dem Lateinischen und bedeutet rechts. Das Ganze geht auch umgekehrt, bei Levophobie geht es um die Angst vor Objekten, die sich auf der linken Seite befinden. Ja, stell dir vor, du fühlst dich ständig schlecht, weil etwas auf einer Seite steht, die in dir Unbehagen auslöst. Betroffene sind tatsächlich bekannt dafür, dass sie ständig ihre Zimmer umräumen, damit sie sich besser fühlen. Forscher fanden heraus, dass eine Persönlichkeitsstörung die Ursache ist. Und sie ist gar nicht mal so selten. Zwölf sind unter 1000 Menschen betroffen. 
Nummer 4. Paraskave Decatria Phobie. Fällt der Freitag auf den 13. Tag eines Monats, so sind viele abergläubig und befürchten Unglück. Das gibt es in vielen Kulturen auf der Welt. Nimmt dies krankhafte Dimension an, so spricht man von Paraskave Decatria Phobie. Es ist eine angelernte Phobie und die Gründe, warum die unheimliche 13 in unseren Köpfen herumgeistert, sind schon alt. Im Christentum heißt es, dass die Kreuzigung Jesu an einem Freitag stattfand, nach dem letzten Abendmahl, an dem insgesamt 13 Menschen beteiligt waren. Ein Freitag soll auch der Tag sein, an dem Eva Adam den Apfel gab und an dem Kain seinen Bruder Abel getötet habe. Doch es gibt tatsächlich Indizien dafür, dass diese Phobie gar nicht so unsinnig ist, wie viele denken. Eine Studie des British Medical Journals kam tatsächlich zu dem Ergebnis, dass an einem Freitag, dem 13., das Risiko eines Verkehrsunfalls um durchschnittlich 52 Prozent höher ist als an allen anderen Tagen. Nummer 3 Spektrophobie. Diese Phobie ist verbreiteter, als man vermuten mag. Spektrophobie ist die Angst vor Spiegeln. Auch hier der Wortstamm wieder aus dem lateinischen Spektro, Vorstellung, Darstellung. Warum betrachtet man sich nicht gerne im Spiegel? Das kann mit dem Selbstbewusstsein zusammenhängen und dass man vielleicht nicht mit seinem Aussehen zufrieden ist. Oft liegt dem ein traumatisches Erlebnis zugrunde. In einigen Kulturen wird die Spiegelung der eigenen Person mit Unglück in Verbindung gebracht. Kinder in den niederländischen Besitzungen Südasiens durften sich nicht ihre Spiegelungen anschauen, da man ihnen erzählte, dass sie so ihre Schönheit verlieren würden. Ja, aber glaube, spielt tatsächlich für viele Spektrophobie-Betroffene eine Rolle. Nummer 2, Pogonophobie. Bei dieser bin ich ehrlich gesagt froh, dass ich nicht betroffen bin und zum Glück kenne ich auch keinen Betroffenen, denn der hätte dann mit ziemlicher Sicherheit Angst vor mir. Pogonophobie ist die Angst vor Bärten. Auch hier ist es wahrscheinlich, dass Betroffene in der Vergangenheit ein traumatisches Erlebnis hatten. Vielleicht irgendeine unheimliche Begegnung mit einem bärtigen Menschen, die sehr schlimm war. Wahrscheinlich nicht mit mir. Interessanterweise gab es ein Bartverbot für Mitarbeiter im Disneyland, das erst 2012 aufgehoben wurde. Ja, 55 Jahre lang durfte man, wenn man dort arbeitete, keinen Bart tragen. Und auch nach der Aufhebung des Verbotes gibt es strikte Regularien. Jede Gesichtsbehaarung muss ordentlich gewachsen, gepflegt sein und darf nicht länger als ein Viertelinch sein, 6,35 mm. Ach ja, neben der Pogonophobie gibt es auch noch weitere Phobien, die unterschiedlichste Körperteile betreffen. Treffen. Geniophobie, die Angst vor dem Kinn. Genophobie, das gleiche mit dem Knie. Chirophobie, Furcht vor den Händen. Und Akonaphobie bei Ellenbogen. Wir kommen zu Nummer 1, Panophobie. Das ist die wohl schlimmste Phobie, die man sich nur ausmalen kann. Panophobie ist die Angst vor einfach allem. Das hört sich extrem an, aber sowas gibt es. Der Begriff kommt tatsächlich vom griechischen Gott Pan. Er war berüchtigt dafür, Panik und Angst auszulösen. Wenn nicht so auf griechische Mythologie steht, kann es auch Omniphobie oder Pantophobie nennen. Betroffene leiden unter gleich mehreren Phobien und erreichen dabei einen konstanten Zustand der Angst. Immer die Befürchtung, etwas ganz Schlimmes könnte gleich passieren. Natürlich hat das schwere Einflüsse auf den Alltag, wenn auf einmal alles als negativ und gefährlich vom Gehirn interpretiert wird. Manche Panophobe leiden unter mehr als 100 Phobien. Dazu gehört auch Regisseur Woody Allen. Er leidet unter normalen Phobien wie Höhenangst und Insektenphobie, aber auch unter sehr merkwürdigen Dingen wie grelle Farben, Tiere, Aufzüge und Erdnussbutter, die am Mund klebt. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht ganz so schlimm sein kann. Immerhin ist er selbst noch mit 82 Jahren in der Lage, Filme zu produzieren. Jetzt seid ihr gefragt, gibt es Phobien, die euch Sorgen bereiten? Schreibt es in die Kommentare und schaut euch noch eines dieser Videos zum Thema an. Da gibt es links 10 Phobien, die dich töten können. Und daneben noch das Achtung-Promis-Video mit abgefahrenen Promi-Phobien. Schaut es euch an. Auf Wiedersehen.